வணக்கம் இரவு எட்டு மணி செய்திகளுக்காக உங்களை வரவேற்பது நந்தினி சதீஷ்குமார் முதலில் தலைப்பு செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகம் முழுவதும் ஆயிரம் இடங்களில் காய்ச்சல் சிகிச்சைக்கான சிறப்பு முகாம்கள் நாளை நடைபெறும் என அறிவிப்பு எச் ஒன் என் ஒன் வைரஸ் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் சுகாதாரத்துறை நடவடிக்கை தமிழகத்தில் போதைப் பொருட்கள் புழக்கம் அதிக அளவில் இருப்பதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு மாநிலம் முழுவதும் போதை ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பிரச்சார பயணம் மேற்கொள்ள உள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அறிவிப்பு தேசிய கல்விக் கொள்கையில் தமிழ் மொழி கண்டிப்பாக இடம்பெறும் மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் உறுதி அங்கீகரிக்கப்படாத மனைகள் எவ்வாறு பத்திரப்பதிவு செய்யப்படுகின்றன சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கேள்வி இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட தமிழக மீனவர்கள் எட்டு பேருக்கு அடுத்த மாதம் நான்காம் தேதி வரை சிறை காவல் இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு தனுஷ்கோடியில் ஆறு சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட மேலும் பனிரண்டு இலங்கை அகதிகள் தஞ்சம் விசாரணைக்கு பின் மண்டபம் அகதிகள் மறுவாழ்வு முகாமில் தங்க வைப்பு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே சூறை காற்றுடன் பெய்த மழையால் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் வாழை பப்பாளி மரங்கள் சேதம் உரிய இழப்பீடு வழங்க விவசாயிகள் கோரிக்கை திருச்சி காந்தி மார்க்கெட்டில் வரத்து குறைவால் விலை அதிகரித்த கொத்தமல்லி அரை கிலோ கட்டு நூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை மதுரை மாட்டுத்தாவணி மலர் சந்தையில் மல்லிகை பூ விலை தொடர்ந்து சரிவு கிலோ முன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்பனையானதால் வியாபாரிகள் கவலை வரத்து அதிகரித்ததால் கன்னியாகுமரி குளச்சல் துறைமுகத்தில் டன் கணக்கில் குவிந்து கிடக்கும் கொழிசாலை மீன்கள் வியாபாரிகள் வாங்க ஆர்வம் காட்டாததால் மீன்களின் விலை சரிவு புதிய விதிகளை ஸ்விகி நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தியதால் சென்னையில் ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் வரை போராட்டம் தொடரும் என அறிவிப்பு மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக தொலைதூர கல்வி இயக்குநரகத்தில் முறைகேடு தொலைதூர கல்வியில் பயின்றவர்களுக்கு போலியான ஆவணம் மூலம் டிகிரி சர்டிபிகேட் பெற்றுள்ளது விசாரணையில் அம்பலம் இன்றைய சர்வதேச மற்றும் தேசிய நிகழ்வுகள் சிலவற்றின் தொகுப்பை ஓரிரு வரிகளில் பார்க்கலாம் மறைந்த பிரிட்டன் ராணி இரண்டாம் எலிசபெத்தின் இறுதிச் சடங்கில் பங்கேற்ற குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு இன்று காலை நாடு திரும்பினார் ஆட்சி முறைகளில் வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கும் போதுதான் ஜனநாயகமும் பொருளாதாரமும் தழைத்தோங்கும் என குடியரசு துணைத் தலைவர் ஜக்தீப் தன்கர் தெரிவித்துள்ளார் சூரிய சக்தி மற்றும் காற்று மின்சக்தி உற்பத்தியில் இந்தியா வேகமான வளர்ச்சி பெற்று வருவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் பீகாரில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இடியுடன் பெய்த கனமழையில் மின்னல் தாக்கி உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்து ஆறாக உயர்ந்துள்ளது நிதிநிலையை சரிபடுத்துவதற்காக பஞ்சாப் மாநிலத்திற்கு ஆயிரத்து நூற்று தொன்னூற்றி ஐந்து கோடி ரூபாய் கடனுதவி செய்ய உலக வங்கி முன்வந்துள்ளது
ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச்சபை கூட்டத்தில் பங்கேற்க நியூயார்க் சென்றுள்ள மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் எழுபத்து ஏழாவது ஐநா பொதுச்சபை கூட்டத்தின் தலைவர் சாபா கொரேசியை சந்தித்து பேசினார் எகிப்து சென்றுள்ள மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அந்நாட்டு பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ஜெனரல் முகமது ஜாக்கியை சந்தித்து பாதுகாப்பு உறவுகளை வலுப்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் உக்ரைனுடனான போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் விரும்புவதாக துருக்கி அதிபர் தை பெட்ரோகர் தெரிவித்துள்ளார் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் காரணமாக ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளில் ரொட்டியின் விலை ஐந்து மடங்கு அதிகரித்திருப்பதாக யூரோஸ்டார் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் மழையால் ஏற்பட்ட தொற்று நோய் பரவல் காரணமாக இதுவரை முன்னூற்று பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன இனி விரிவான செய்திகளை பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் எச் ஒன் என் ஒன் வைரஸ் பரவி வரும் நிலையில் அதன் பரவலை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது அதன் ஒரு பகுதியாக நாளை மாநிலம் முழுவதும் ஆயிரம் இடங்களில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் நடைபெறும் என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் நடத்தப்படுகிற இந்த முகாம்களில் அந்த முகாம்களுக்கு வருகை தந்து காய்ச்சல் இருந்தால் அல்லது அதற்கான பாதிப்புகள் இருந்தால் சளி தொல்லை தலைவலி இருமல் காய்ச்சல் இப்படி எந்த அறிகுறி இருந்தாலும் இந்த முகாம்களுக்கு வந்து பயன்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம் குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க மாநில அரசு பல வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி வரும் நிலையில் காய்ச்சல் வராமல் தடுக்க எடுக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து விளக்குகிறார் மருத்துவர் காமராஜ் குழந்தைங்க அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஆறு மணிக்கு மேல ஏழு மணிக்கு மேல குழந்தைங்களை வெளியில அழைச்சிட்டு போறது கொண்டு கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் அதே போல வீட்டுல வந்து தண்ணி வந்து பச்சை தண்ணியை கொடுக்க கூடாது எப்பொழுதுமே தண்ணியை வந்து கொதிக்க வச்சு ஆற வச்சு கொடுக்க வேண்டும் அதனால நம்ம மருத்துவத்துல சொல்லுவாங்க நீரை சுருக்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீரை சுருக்கி நெய்யை உருக்கி முறை பெருக்கி சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க அதனால தண்ணியை வந்து கொதிக்க வச்சு கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும் அதே போல வெளியில இருக்கக்கூடிய எந்த உணவு தின்பண்டங்களையும் வாங்கி கொடுக்க கூடாது வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உணவுகளை சமைச்சு கரெக்டாக நம்ம கொடுக்கணும் இதை நம்ம கரெக்டாக கடைபிடிச்சாவே போதும் இந்த கா சு அதாவது சீதோசன நிலை மாற்றங்கள் காலநிலை மாற்றங்கள் பருவ கால மாற்றங்கள் தான் இந்த வைரஸ் காய்ச்சல் அதிகமாக வருவதற்கு காரணம் தேசிய கல்விக் கொள்கையில் தமிழ் கட்டாயம் இடம்பெறும் என மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்திற்கு மூன்று நாள் அரசு முறை பயணமாக வந்துள்ள மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் இன்று ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை சந்தித்து பேசினார் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேட்டியளித்த அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தேசிய கல்விக் கொள்கையில் தமிழ் கட்டாயம் இடம்பெறும் என தெரிவித்தார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் சமமான வாய்ப்பு வழங்குவதற்காகவே நீட் தேர்வு கொண்டுவரப்பட்டதாக தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் எவ்வாறு அங்கீகரிக்கப்படாத மனைகள் பத்திரப்பதிவு செய்யப்படுகின்றன என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை கேள்வி எழுப்பியுள்ளது இந்நிலை தொடர்ந்தால் ஒவ்வொரு துறை செயலரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த உத்தரவிட வேண்டிய நிலை ஏற்படும் என்றும் நீதிபதிகள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர் முறைகேடாக நடைபெற்ற பத்திரப்பதிவு தொடர்பான பொதுநல மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் அங்கீகரிக்கப்படாத மனைகளின் பத்திரப்பதிவு தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் பத்திரப்பதிவுத்துறை டிஐஜி நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவித்து வழக்கு விசாரணையை செப்டம்பர் இருபத்தி இரண்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது உத்தரப்பிரதேசத்தில் கபடி வீரர்களுக்கு கழிவறையிலிருந்து உணவு பரிமாறப்படும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகியுள்ள நிலையில் இந்த நிகழ்வு விளையாட்டு ஆர்வலர்கள் மத்தியில் கோபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் கடந்த பதினாறாம் தேதி சஹாரான்பூரில் நடைபெற்ற பதினேழு வயதுக்குட்பட்ட பெண்களுக்கான மாநில அளவிலான கபடி போட்டியின் போது வீரர்களுக்கு கழிவறையிலிருந்து உணவு வழங்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணை நடத்த மாநில அரசும் உத்தரவிட்டுள்ளது
ஈரானில் ஹிஜாப் அணியாத பெண் ஒருவர் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு உயிரிழந்ததை தொடர்ந்து அந்நாடு முழுவதும் போராட்டங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன் குர்திஸ்தானை சேர்ந்த மாஷா அமினி என்பவர் முறையாக ஹிஜாப் அணியவில்லை என சிலர் அவரை தாக்கிய நிலையில் உயிரிழந்தார் இதனால் ஈரானில் பல்வேறு பகுதிகளில் ஹிஜாபுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கைது செய்யப்பட்ட புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஜெகதாப்பட்டினம் மீனவர்கள் எட்டு பேரை சிறையில் அடைக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவு இதேபோல் கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்களின் விசைப்படகையும் அதிலிருந்த வலைகளையும் வெட்டிவிட்டு சேதப்படுத்தி விரட்டி அடித்துள்ளது உள்ளிட்ட செய்திகளை காணலாம் இன்றைய இளைய சமுதாயம் எதிர்நோக்கி வரும் பிரச்சினைகளில் ஒன்றாக போதை பழக்கம் உருவாகி வரும் நிலையில் அரசு போதைப் பொருள் விநியோகத்தை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது மதுபானம் கஞ்சா போன்றவைகளின் பயன்பாடு என்பது இளைஞர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருவது குறித்த செய்திகள் வந்த வண்ணம் உள்ளன கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் அரசு பள்ளியைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் கஞ்சா உபயோகிக்கும் வீடியோ இணையத்தில் உலா வந்தது கான்போரை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியது கள்ளச்சாராய விற்பனையும் அதிகரித்து வரும் நிலையில் காவல்துறையைச் சேர்ந்த ஒரு சிலரும் இதுபோன்ற சட்டவிரோத செயலுக்கு துணை போவது பொதுமக்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் கஞ்சா விற்பவர்களுடன் தொடர்பிலிருந்த தலைமை காவலர் உட்பட மூன்று காவலர்கள் இன்று தற்காலிக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஸ்ரீபெரும்புதூர் பகுதியில் கள்ளச்சந்தையில் மதுபானம் விற்பது குறித்து காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்த ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த நடுவீரப்பட்டு ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நேற்று பட்டப்பகலில் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார் ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த வார்டு உறுப்பினரின் உயிர் பறிக்கப்பட்டிருப்பது சாமானிய மக்களிடையே சமூக பாதுகாப்பு குறித்த அச்சத்தை அதிகரித்துள்ளது போதையில்லா தமிழகத்தை உருவாக்க தமிழக காவல்துறை பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தெரிவித்து வரும் நிலையில் சென்னையில் உணவு டெலிவரி செய்யும் நபர் போதை மாத்திரைகளையும் வீட்டுக்கே சென்று விற்பனை செய்து வந்துள்ளார் அவரை கைது செய்த காவல்துறை அவரிடமிருந்து அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்துள்ளது இந்த சூழலில் ஒருநாள் பயணமாக டெல்லி சென்றுள்ள எதிர்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவை சந்தித்து தமிழகத்தில் போதைப் பொருள் பயன்பாடு அதிகரித்திருப்பதாக முறையிட்டுள்ளார் தமிழகத்தில் தற்போது அடியோடு சட்ட ஒழுங்கு சீர்குலைந்து விட்டது தமிழகம் முழுவதும் தடையின்றி போதைப் பொருள் கிடைக்கின்றன இதனால் மாணவர்கள் இளைஞர்கள் சீரழிக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை எடுத்துச் சொல்லிக்கின்றோம் தமிழகத்தில் கொலை கொள்ளை திருட்டு வழிப்பிரிவு பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்ந்து நிலவி கொண்டிருக்கின்றது அதையும் நாங்கள் சுட்டிக்காட்டிக்கின்றோம் இதற்கிடையே சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் கலந்து கொண்ட பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் மகேஷ் போதையில்லா பாதை எனும் அமைப்பின் மூலம் போதை ஒழிப்புக்காக தமிழகம் முழுவதும் அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி முதல் விழிப்புணர்வு பிரச்சார பயணம் தொடங்கப்பட உள்ளதாக தெரிவித்தார் ஒரு சின்ன குழந்தை போலீஸ் மாதிரி அவங்க வந்து செயல்படுவார்கள் அவருடைய வேலை என்பது அந்த பள்ளி வளாகத்தை சுற்றி இருக்கின்ற ஏதாவது தவறுகள் நடைபெறுகின்றதா அது எந்த தவறாக இருந்தாலும் சரி அதை உடனடியாக அதை வந்து அரசாங்கத்தோட கவனத்துக்கு கொண்டு செல்கின்ற அந்த பொறுப்பான ஒரு நிகழ்வையும் இன்றைக்கு சிற்பி என்கின்ற திட்டத்தின் மூலமாக இன்றைக்கு நாம் அதை தொடங்கி வைத்திருக்கின்றோம் மாணவர்களிடையே அதிகரித்திருக்கும் போதை பழக்கம் எளிதாக கிடைக்கும் போதை வஸ்துக்கள் இந்தியாவின் எதிர்கால தூண்களாகிய இளைஞர்களை போதையின் பிடியிலிருந்து மீட்க தமிழக அரசு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும் புதியகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் குழு எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஜெகதாப்பட்டினம் மீனவர்கள் எட்டு பேரை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தனர் 
நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த தமிழ்ச்செல்வன் விஜி தினேஷ் ரஞ்சித் பக்ரிசாமி கமல் புனுகு கார்த்திக் ஆகிய மீனவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர் கைதான மீனவர்களுக்கு வரும் அக்டோபர் மாதம் நான்காம் தேதி வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் கச்சத்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்களின் விசைப்படகையும் அதிலிருந்த வலைகளையும் வெட்டிவிட்டு சேதப்படுத்தி விரட்டி அடித்துள்ளனர் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கடந்த ஆறாம் தேதி முல்லைத்தீவு பகுதியில் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட தமிழகம் புதுவையைச் சேர்ந்த பனிரண்டு மீனவர்களை திருகோணமலை நீதிமன்றம் விடுதலை செய்துள்ளது பனிரண்டு மீனவர்களும் இலங்கை திருகோணமலை சிறையில் அடைக்கப்பட்டு இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கையிலிருந்து ஆறு சிறுவர்கள் உள்ளிட்ட மேலும் பனிரெண்டு பேர் தனுஷ்கோடியில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர் கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் இலங்கையிலிருந்து ஏராளமான மக்கள் தமிழகத்திற்கு அகதிகளாக வந்த வண்ணம் உள்ளனர் இதுவரை நூற்றைம்பது பேர் தமிழகத்தில் தஞ்சமடைந்துள்ள நிலையில் தற்போது ஆறு சிறுவர்கள் உட்பட மேலும் பனிரெண்டு பேர் தனுஷ்கோடி அடுத்த நான்காம் மணல் தீடையில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர் விசாரணைக்கு பின் இவர்கள் மண்டப மகதிகள் மறுவாழ்வு முகாமில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனா் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே கொத்தக்கோட்டை தட்சிணாபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சூறை காற்றுடன் கூடிய மழையால் நூற்றுக்கணக்கான ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்டிருந்த வாழை பப்பாளி மரங்கள் உடைந்து சேதமாகின இதனால் வேதனை அடைந்துள்ள விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களை வேளாண்மை துறை அதிகாரிகள் முறையாக ஆய்வு செய்து உரிய இழப்பீட்டுத் தொகை மற்றும் காப்பீட்டுத் தொகையை வழங்க வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா் திருச்சி காந்தி மார்க்கெட்டில் கொத்தமல்லி கட்டின் விலை உயர்ந்துள்ளதால் சில்லறை விற்பனை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது அரை கிலோ கொத்தமல்லி கட்டு ஒன்று மொத்த விற்பனையில் அறுபது ரூபாய்க்கும் சில்லறை விற்பனையில் தொன்னூறு ரூபாய் முதல் நூறு ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது கட்டு வந்து சில டைம் இருபது ரூபாய் அப்படி கூட விற்கும் இப்ப வந்து அதுலயே டிவைட் பண்ணி அந்த ஒரு கட்டையை வந்து அஞ்சு பங்கா போட்டு அது பத்து ரூபாய் விற்கிறாங்க அப்படி கொஞ்சம் விலை ஏறி இருக்கா கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக தேனி மாவட்டம் மற்றும் கர்நாடகாவின் மங்களூர் பகுதிகளில் இருந்து கொத்தமல்லி வரத்து குறைந்துள்ளதால் விலை உயர்ந்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் ஒரு பதினஞ்சு நாளாக மழை பெஞ்ச பெங்களூர் சைடு மழை பெஞ்ச காரணத்தினால மல்லி வந்து ஃபுல்லாக அழிவி போச்சு அதனால அங்கே சரக்கு சுத்தமாக இல்லை அதனால தான் இங்கே வந்து கட்டு எழுபது ரூபாய்க்கு கிலோ இரநூறுவா தரத்துக்கு விற்க விற்றதுக்கு காரணம் கர்நாடகா அருகே ஊருக்குள் நுழைந்த காட்டு யானையால் அச்சத்தில் பொதுமக்கள் திம்பம் மலைப்பாதையில் வாகனங்களை வழிமறித்தபடி சாலையில் நின்ற யானை உள்ளிட்ட செய்திகளை பார்க்கலாம் மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக தொலைதூர கல்வியில் பயின்றவர்களுக்கு போலியான ஆவணங்கள் மூலமாக போலி டிகிரி வழங்கப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தின் தொலைதூர கல்வியில் மாணவர்கள் தேர்ச்சி மற்றும் சேர்க்கையில் முறைகேடு நடைபெற்றுள்ளதாக லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினருக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது விசாரணையில் போலியான மதிப்பெண் சான்றுகளை உருவாக்கி பெயிலானவர்களை பாஸ் ஆக்கியதும் அவர்களுக்கு டிகிரி சர்டிபிகேட் வழங்கியதும் தெரியவந்துள்ளது இதனையடுத்து போலி ஆவணங்கள் மற்றும் போலியான டிடி ஆகிய முறைகேடுகளில் ஈடுபட்டதாக முன்னாள் கண்காணிப்பாளர் சத்தியமூர்த்தி கம்ப்யூட்டர் புரோகிராமர் கம்ப்யூட்டர் புரோகிராமர் கார்த்திகை செல்வன் உள்ளிட்ட எட்டு பேர் மீது லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனா் ஸ்விக்கி நிறுவன ஊழியர்களுக்கு வாரம் வழங்கப்படும் ஊக்கத்தொகை நிறுத்தப்பட்டு புதிய விதிகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து சென்னையில் ஸ்விக்கி ஊழியர்கள் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்
இந்த ஒரு வேலை செய்வோம் வந்து பதினாறு மணி நேரம் பதினெட்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க நைட்டு ஃபுல்லாக வேலை செய்கிறாங்க எங்களால் வந்து பன்னெண்டு அவர் வேலை செய்யணும் நாங்கள் வீட்டுக்கு போயிடுவோம் அப்போ பதினாறு அவர் செய்கிறாங்க ஆனால் போதிய மேலே ஊதியம் கிடைக்கல இந்த புதிய விதிகளால் பனிச்சுமை அதிகரித்துள்ளதாக கூறும் அவர்கள் முன்பு வழங்கப்பட்டது போல வார ஊக்கத்தொகையை மீண்டும் வழங்க கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் பத்து கிலோமீட்டருக்கு நாற்பது ரூபா அந்த மாதிரி பேசிக்கில் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற பெட்ரோல் பெட்ரோலோட ரேட்டில் வந்து எங்களுக்கு வந்து அது கட்டுப்படி ஆகாது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் டீம் எல்லாருமே வந்து ஒன்றா உட்கார்ந்து ஒரு அமைதியான முறையில் போராட்டம் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் கர்நாடகாவில் ஊருக்குள் நுழைந்த காட்டு யானை ஒன்று வீடுகளை தாக்கியதால் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் ஆழ்ந்தனர் நாகர்கோலை வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள புதனூரா கிராமத்திற்குள் காட்டு யானை ஒன்று நுழைந்தது பொதுமக்கள் சிலர் யானையை விரட்ட முற்பட்ட நிலையில் கோபமடைந்த யானை பொதுமக்களை துரத்தி வீடுகளை தாக்க தொடங்கியுள்ளது இதனால் அப்பகுதியினர் அச்சத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் திம்பம் மலைப்பாதையில் சாலையின் நடுவே வாகனங்களை யானை வழிமறித்ததால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது கரும்பு லாரிகளை எதிர்பார்த்து சாலையின் நடுவே முகாமிட்டிருந்த ஒற்றை யானையை கண்டு வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனர் கரும்பு லாரிகள் வராததால் ஏற்கனவே லாரிகளில் இருந்து சாலையில் விழுந்து கிடந்த கரும்பு துண்டுகள் மற்றும் சருகுகளை யானை சாப்பிட தொடங்கியது சிறிது நேரத்திற்கு பின்னர் மெதுவாக யானை வனப்பகுதிக்குள் சென்றது இதையடுத்து போக்குவரத்து சீரானது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் குளச்சல் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் கொழிசாலை மீன்கள் வரத்து அதிகரித்துள்ளதாலும் மீன்களை வாங்க வியாபாரிகள் ஆர்வம் காட்டாததாலும் விலை குறைந்துள்ளது தற்போதைய கனவாய் இறால் போன்ற மீன்களின் சீசன் இல்லாத நிலையில் கொழிசாலை நாக்கண்டம் போன்ற மீன்கள் அதிக அளவில் பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது துறைமுகத்தில் டன் கணக்கில் கொழிசாலை மீன்கள் குவிந்து கிடக்கும் நிலையில் வியாபாரிகள் வாங்க ஆர்வம் காட்டவில்லை என மீனவர்கள் தெரிவித்தனர் இதனால் வழக்கமாக ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையாகும் ஒரு கிலோ கொழிசாலை மீன் தற்போது இருபது ரூபாயாக குறைந்துள்ளது மதுரை மாட்டுத்தாவணி மலர் சந்தையில் மல்லிகை பூக்களின் விலை தொடர்ந்து சரிந்துள்ளது கடந்த சில நாட்களாக திருமண நிகழ்ச்சிகள் விழாக்கள் காரணமாக கிலோ மூவாயிரம் ரூபாய் விற்கப்பட்ட மல்லிகை பூ தற்போது முன்னூறு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது அதேபோல் பிச்சிப்பூ இருநூறு ரூபாய்க்கும் முல்லைப்பூ இருநூறு ரூபாய்க்கும் சம்பங்கி ஐம்பது ரூபாய்க்கும் பட்டன் ரோஸ் ஐம்பது ரூபாய்க்கும் விற்பனையாகின திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் ஆ ராசாவுக்கு இந்து மதம் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக குற்றம் சாட்டி கோவை நீலகிரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களின் இந்து அமைப்புகளின் அழைப்பின் பேரில் கடையடைப்பு போராட்டம் நடைபெற்றது கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெரும்பாலான கடைகள் மூடப்பட்டுள்ளதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது நீலகிரி மாவட்டத்தின் சில இடங்களில் வியாபாரிகளை மிரட்டி கடையை திறக்கக்கூறிய திமுகவினருக்கும் போலீசாருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது பந்தலூரில் திறக்கப்பட்டிருந்த கடை மீது அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கற்களை வீசியதால் அந்த பகுதியில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலத்தில் பேக்கரிக்குள் புகுந்து அதன் கண்ணாடிகளை இந்து முன்னணி அமைப்பினர் உடைத்து சேதப்படுத்தினர் நீச்சல் போட்டியில் பல்வேறு சாதனைகளை படைத்த தருமபுரி மாற்றுத்திறனாளி ஆசிரியர் பற்றிய தொகுப்பு கர்நாடகா அருகே கரை ஒதுங்கிய மீன்களை சாக்குப்பையில் அள்ளி சென்ற பொதுமக்கள் உள்ளிட்ட செய்திகளை பார்க்கலாம் மின்கட்டண உயர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் உள்ளிட்ட எட்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தறி நெசவாளர் சங்கத்தினர் பல்லடத்தில் இன்று ஒருநாள் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தாழ்வழுத்த மின் இணைப்புகளுக்கான நிர்ணய கட்டணத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் தறி நெசவுத்துறைக்கு என தனி மின்சாரம் அளித்து ஊக்கமளிக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை போராட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டது 
சாதாரணமாக நாங்கள் தொழில் செய்யும் பொழுது நாற்பது பர்சன்ட் வரை மின் கட்டணம் செலுத்தி கொண்டிருந்தோம் இந்த உயரின் காரணமாக ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் அதிகமாக மின் கட்டண உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது இந்த தொழில் நடைந்திருந்த சூழ்நிலையில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு மீண்டு வந்த சூழ்நிலையில் இந்த மின் கட்டண உயர்வானது மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாக மாற்றுகிறது காரணம் என்னவென்றால் எங்களை சார்ந்த தொழில்கள் தொழிலாளர்கள் அங்கே குடும்பங்கள் எல்லாவற்றையும் காக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் தொழில் சென்று கொண்டிருக்கும் பொழுது மின்கட்டண உயர்வானது எங்கள் பாக்கெட்டிலிருந்து பணம் கொடுக்கிற அளவுக்கு உயர்த்தப்பட்டதாக காணப்படுகிறது பல்லடம் கொசவம்பாளையம் பிரிவில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தென்னிந்திய நாடாதரி நெசவாளர் சங்க உறுப்பினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் சுமார் பதினோரு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு காடா துணி உற்பத்தி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தருமபுரி மாவட்டம் மூக்கனஹள்ளி பகுதியைச் சேர்ந்த இவர் பெயர் வெங்கடேசன் சிறு வயதிலேயே மின் விபத்தில் கைகளை இழந்து மாற்றுத்திறனாளியானவர் கைகளை இழந்தாலும் தன்னம்பிக்கையை இழக்காத வெங்கடேசன் மூக்கனஹள்ளி அரசு பள்ளியில் தற்காலிக தமிழ் ஆசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார் தனது கற்பித்தல் திறனால் மாணவர்களிடையே பெரும் மதிப்பு பெற்ற ஆசிரியராக திகழ்ந்து வருகிறார் ஆசிரியராக சிறப்பாக செயலாற்றி வரும் வெங்கடேசனின் வீட்டிற்கு சென்றால் அங்கும் நமக்கு காத்திருக்கும் ஆச்சரியங்கள் ஏராளம் எத்தனை எத்தனை கோப்பைகள் எவ்வளவு பதக்கங்கள் இவற்றையெல்லாம் வெங்கடேசன் தன்வசமாக்கியது எப்படி பல்வேறு மாநிலங்களில் நடைபெற்ற மாநில மாவட்ட அளவில் மாநில அளவில் மற்றும் தேசிய அளவிலான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அதாவது பாரா விளையாட்டுக் கழகம் நடத்துகின்ற நீச்சல் போட்டிகளில் பங்கேற்று பல்வேறு பரிசுகளை பெற்று வருகிறேன் வேலை வாய்ப்பில் இடஒதுக்கீடும் மற்றும் ஊக்கத்தொகையும் வழங்கி உதவி செய்யுமாறு சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்கும் பட்சத்தில் தமிழக அரசு ஊக்குவிக்கின்ற வகையில் எனக்கு அனைத்து உதவியும் செய்து தருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் விடா முயற்சியோடு முயற்சித்தால் எந்த சூழலிலும் வெற்றி பெறலாம் சாதிக்க ஊனம் ஒரு தடையல்ல என்பதை தனது சாதனைகள் மூலம் நிரூபித்துள்ள வெங்கடேசன் அனைவருக்கும் உதாரணமாக திகழ்ந்து வருகிறார் என்றால் அது மிகையல்ல புதியுகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் குழு கர்நாடகாவில் கடற்கரையோரம் ஒதுங்கிய பல்லாயிரக்கணக்கான மீன்களை பொதுமக்கள் சாக்குப்பையில் போட்டு அள்ளிச் சென்றனர் உடுப்பி மாவட்டம் மல்பே அருகே உள்ள தோட்டம் கடற்கரையில் எழுந்த ராட்சத அலைகளில் சிக்கி மீன்கள் குவியல் குவியலாக கரை ஒதுங்கின கரை ஒதுங்கிய பல்லாயிரக்கணக்கான பூத்தாய் வகை மீன்கள் மீண்டும் கடலுக்கு செல்ல முடியாமல் தவித்தன இதனை கண்ட பொதுமக்கள் சாக்குப்பைகளில் போட்டு அள்ளிச் சென்றனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையம் அருகே நரிக்குளம் கிராமத்தில் கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன் கட்டப்பட்ட சுகாதார வளாகத்தில் இதுவரை தண்ணீர் இணைப்பு வழங்கப்படாததால் அந்த பகுதி மக்கள் திறந்த வெளியை கழிப்பிடமாக பயன்படுத்தும் நிலை தொடர்வதாக புகார் எழுந்துள்ளது உடனடியாக தண்ணீர் இணைப்பு வழங்க வேண்டும் என அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் அருகே சாலை செப்பனிடும் பணியில் தரம் இல்லை என குற்றம் சாட்டி அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்ட நாம் தமிழர் கட்சியினரை திமுகவினர் விரட்டி அடித்துள்ள சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது நாகர்கோவில் அருகே இரச்சகுளம் பகுதியிலிருந்து துவரங்காடு பகுதி நோக்கி செல்லும் சாலையை செப்பனிடும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இந்நிலையில் பணிகள் தரமில்லாமல் போடப்படுவதாக கூறி நாம் தமிழர் கட்சியினர் 
நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டுள்ளனர் இதை அறிந்து அங்கு சென்ற திமுகவினர் முற்றுகையிட்டவர்களை விரட்டி அடித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் செல்லப்பிள்ளை குட்டை கிராமத்தின் இரண்டு ஏரிகள் நிரம்பி அருகில் உள்ள ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் மற்றும் வயல்களில் தண்ணீர் தேங்கின இதையடுத்து ஆக்கிரமிப்பில் இருந்த ஏரியின் மதகு பகுதியை கண்டுபிடித்த அதிகாரிகள் இயந்திரங்களை கொண்டு தண்ணீர் செல்ல வழி ஏற்படுத்தினர் பழைய பென்ஷன் திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் உள்ளிட்ட பத்து அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கடலூர் மாவட்டம் விருதாசலம் வருவாய் வட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு தமிழக அரசு அனைத்து துறை ஓய்வூதியர் சங்கத்தினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் மாம்பூரை அடுத்த பெரியாங்குப்பம் ஊராட்சியில் சேகரிக்கப்படும் குப்பை மற்றும் கழிவுகளை அந்த பகுதியில் உள்ள தண்ணீர் குட்டையில் கொட்டியதால் தண்ணீர் விஷத்தன்மையாக மாறியதாக புகார் எழுந்துள்ளது தண்ணீரை பருகிய வாத்து மற்றும் கோழிகள் இறந்ததால் ஊராட்சி அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட கிராம மக்கள் போராட்டம் நடத்தினர் திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை துவரங்குறிச்சி மற்றும் பொன்னம்பட்டி பேரூராட்சி பகுதிகளுக்கு குளித்தலை காவிரி படுகையிலிருந்து ராட்சத குழாய் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது பொத்தமேட்டுப்பட்டி பகுதி அருகே உள்ள குழாயின் ஒரு பகுதி உடைந்து பல லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் வீணாக வெளியேறி தேங்கியுள்ளன குழாய் உடைப்பை சரி செய்ய பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழக எல்லையை ஒட்டிய இடுக்கி மாவட்டம் குமுளி மற்றும் தேக்கடி பகுதிகளில் அதிக எண்ணிக்கையில் சுற்றுலா பயணிகள் வருகை தரும் நிலையில் சுகாதாரமான உணவுப் பொருட்கள் விற்கப்படுகின்றனவா என கேரள உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவடைகிறது புதுயுகத்தின் அடுத்த செய்தி தொகுப்பு நாளை காலை எட்டு மணிக்கு மேலும் பல செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள புதுயுகத்தின் பேஸ்புக் மற்றும் யூ பக்கத்தை காணுங்கள் வணக்கம்